ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನನೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಬೇವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತ್ಯ ಒಂದು 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 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮೆಣಸು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಿಂಗು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪೌಡ್ರನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡ್ರು ರಫ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಮೆಣಸು ಮೆಂತ್ಯೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉರ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನ ಕುರಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ತುಂಬ ಜನ ಈ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ರುಗಳು ಇದೇ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ಬೇವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಉರ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಉರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಉರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಫುಲ್ಲು ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡಿ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪುಡಿನ ನೀವು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲು ಆ ಥರ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗ್ಳು ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಸಾ ಈ ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಪೌಡ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೇಖಾಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ನ